இப்போ இதே நுண்ணோக்கிய எக்ஸி மைக்ரோஸ்கோப் இன்வெர்டட் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி தான் லேசர் பிஜிடி போன்ற அட்வான்ஸ்டு டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம் லேசர் ஹேச்சிங் அப்படிங்கிறது ஒரு கரு உயிரோட புறத்தில் இருக்க அதாவது வெளிப்புறத்தில் இருக்க பெரிஃப்ரீயில் இருக்கிற ஜோனா பெல்லூசிடா அப்படிங்கிற அந்த ஜவ்வை வந்து ஒரு பகுதி ஒரு ஒன் தேர்ட் அந்த ஜவ்வை நீக்கிட்டு நம்ம வந்து எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதாவது கருமாற்றம் பண்ணோம்னா உள்ளே போன சில மணி நேரத்துலேயே அது ஹேச் அவுட் ஆகி கர்ப்பையோட உள்வரி ஜவ்வில் ஒட்டி வளர்கிறதுக்கு நமக்கு உதவியாக இருக்கிறதுனால வெற்றி வாய்ப்புகள் கூடுதலாக கிடைக்குதுங்கிறதுனால நம்ம அந்த லேசர் ஹேச்சிங் யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீலேருந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் பல ஆயிரம் குழந்தைகள் பிறந்திருக்கு இப்போ இந்த மைக்ரோஸ்கோப் அதுக்கும் நமக்கு யூஸ் ஆகுது அது போக நம்ம வந்து பிஜிடின்னு சொல்கிறது இல்லை பிஜிஎஸ்னு சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ இம்ப்ளான்டேஷன் ஜெனட்டிக் ஸ்க்ரீனிங்னு சொல்லுவோம் இப்போ தொடர்ந்து தோல்விகளை சந்திக்கிற ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டில் நமக்கு வந்து தொடர்ந்து ஃபெயிலியர்ஸ் வருது கரு முட்டைகள் ப நல்லா இருக்குது கரு உயிர்கள் நல்லா இருக்குது நம்ம எம்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பதினஞ்சு நாளில் திரும்ப ஃபெயிலியர் வருது அல்லது மிஸ்டபாஷன்ஸ் வருது இந்த மாதிரி குறைபாடுகள் இருக்கும்போது நம்ம வந்து இந்த இதை யூஸ் பண்ணி கரு எட்டு செல்கள் உட்பிரிவுகளாக இருக்கிற எழுவத்தி ரெண்டு மணி நேர கரு அதாவது மூன்றாம் நாள் கருவில் ஒன்று அல்லது ரெண்டு பிளாஸ்டோமியர் மட்டும் எடுத்து நம்ம இந்த ப்ரீ இம்ப்ளான்டேஷன் ஜெனட்டிக் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணோம்னா குறையுள்ள கரு எதுன்னு தெரிய வரும் அப்போ குறையுள்ள கருவை நீக்கிட்டு நல்ல கருவை மட்டும் நம்ம கர்ப்பைக்குள்ளே கருமாற்றம் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்குது ஸோ இந்த பிஜிஎஸ்ங்கிற ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் நமக்கு இந்த மைக்ரோஸ்கோப் தான் உதவியாக இருக்குது